কিছু জিনিস আসলে স্বপ্ন থাকে এটা আমার একটা ছিল যে এই বরফে এভাবে হামাগুড়ি দিব এভাবে পিচ্ছিল খাবো এইভাবে এইভাবে নেমে যাব স্বপ্ন পূরণ হলো নিজেকে লাখি মনে হচ্ছে যে ছোট ছোট স্বপ্নগুলো পূরণ করতে পারতেছি টাকা থাকলে সব কিছু করা যায় না আবার টাকা ছাড়াও কিন্তু কোনো কিছু করা যায় না তবে কম টাকায় কিন্তু অনেক কিছু করা যায় বাঙালি ভ্রমণ প্রিয় মানুষদের কাছে কম খরচে বরফের পাহাড় এবং তুষারপাত দেখার অন্যতম আদর্শ জায়গা হচ্ছে সিকিম ভারতের চীন নেপাল ভুটান সীমান্তে উঁচু উঁচু পাহাড়ে গেরা এই রাজ্যের বেশ কিছু এলাকা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সতেরো হাজার ফুটের বেশি উচ্চতায় অবস্থিত বিভিন্ন সময় বাংলাদেশি ট্রাভেলারদের জন্য এই সিকিম ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা থাকলেও সাম্প্রতি বেশ কিছু অনুমতির মাধ্যমে কিন্তু সিকিম জিরো পয়েন্ট পর্যন্ত যাওয়া যাচ্ছে আর আজকে আমি এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদেরকে সিকিম জিরো পয়েন্ট নিয়ে যাব কোথা থেকে অনুমতি নিবেন কত টাকা খরচ হয়েছে সকল কিছু জানাবো সবাইকে দার্জিলিং টু সিকিম ভ্রমণের চতুর্থ পর্বে স্বাগত যদি আমাকে সাপোর্ট করতে চান তাহলে আমার ইউটিউব চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করতে পারেন আর যদি আমার অ্যাডভেঞ্চার গল্প লাইভ দেখতে চান তাহলে আমার ফেসবুক পেজকে ফলো দিয়ে পাশে থাকতে পারেন চলুন কথা না বলে একটা ইন্টু ভিডিওর পরে আসি चले <laughs> पासपोर्ट नम्बर सह शुरू कर सब छवि तो আমরা তার মানে যাচ্ছি যাচ্ছে জিরো পয়েন্টে আজকে বলে রাখা ভালো গ্যাংটক থেকে যদি সিকিম জিরো পয়েন্ট যেতে চান তাহলে কোনো না কোনো এজেন্সির মাধ্যমে যেতে হবে আমরা কিন্তু গতকালকে এসেই এই এজেন্সিটা ঠিক করেছিলাম আমাদের থেকে রেখেছে তিন হাজার রুপি তিন হাজার রুপির মাধ্যমে আজকে থেকে আগামীকাল পর্যন্ত আমাদের থাকা খাওয়ার সার্ভিস ওনারা বহন করবে যদি পার্সোনালি একটি সুমো ভাড়া করে যেতে চান তাহলে পনেরো থেকে ষোলো হাজার রুপি খরচ পড়তে পারে যেহেতু আমি স্লো ট্রাভেল করতেছি সবচেয়ে কম খরচটা আমি খুঁজে বার করছি আরো বিস্তারিত জানতে হলে আমাদের সাথে থাকুন আর আমার দেখা পঁচাত্তর নম্বর শহর থেকে এই মুহূর্তে বিদায় জানাচ্ছি সবাই যাচ্ছি নতুন শহরে ফাইনালি হচ্ছে আমরা এগারোটা পঁয়তাল্লিশে যাত্রা শুরু করলাম লাজুনের উদ্দেশ্যে এখন প্রায় একশো পনেরো কিলোমিটার রাস্তা আমাদের পাড়ি দিতে হবে চার থেকে পাঁচ ঘন্টার জার্নি मध्य দুই পাশে উঁচু উঁচু পাহাড় তিস্তার নীল জলরাশি প্রতিনিয়ত আমাকে মুগ্ধ করতেছিল পাহাড়ের বোক ছিঁড়ে চলছে আমাদের গাড়ি গন্তব্য যেন অজানা আমার এই ভ্রমণের সাথে আছে বাসটেক ডট কম বাসটেক ডট কম একটি বিশ্বস্ত অনলাইন প্ল্যাটফর্ম আপনি চাইলে আপনার সাংসারিক জীবন সহ ট্রাভেলের অনেক কিছু সংগ্রহ করতে পারেন সুতরাং দেরি কিসের এখনই ঘুরে আসেন বাসটেক ডট কম এর ফেসবুক পেজ এবং ওয়েবসাইট থেকে ফাইনালি হচ্ছে আমরা রং রং জিরো পয়েন্টে চলে আসছি এটা হচ্ছে উত্তর সিকিমে আমাদের তিন ঘন্টা জার্নি হয়েছে সত্যি বলতে অসাধারণ ছিল তিস্তা নদীর পার ধরে তো আমরা এখন একটা হালাল দোকানে এসেছি দুপুরের লাঞ্চটা হবে আশা করি ভালো হবে মেলটা জমা দিলাম দেন প্লেট নিয়ে নিলাম আর এখান থেকে এখন সেলফ সার্ভিস ওদের রাইস সব কিছু নিতে হবে জিনিসটা কিন্তু মজারই 
আর এখানে হচ্ছে দুপুরে খাওয়া দাওয়া করলাম সত্যি বলতে খাওয়া দাওয়াটা খুবই আলো ছিল কারণ সবজি এবং ডিম ছিল এটা কিন্তু প্যাকেজের অন্তর্ভুক্ত লাঞ্চ শেষ করে আবারও যাত্রা শুরু করলাম এখন সাইড সিন করে করতে করতে লাভ আমরা লঞ্চ করার পর আরেকটা ভিউ পয়েন্টে চলে আসছি এটা হচ্ছে সিঙ্গি ভিউ পয়েন্ট রাস্তায় পড়েছে অসাধারণ কিন্তু জায়গাটা দেখতে পাচ্ছেন নিচে এটা হচ্ছে তিস্তা নদী তিস্তা নদী কিন্তু এই সিকিমেই হচ্ছে উৎপত্তি হয়েছে যেটা আমাদের বাংলাদেশেও আছে এই তিস্তা নদী যা দেখা যাচ্ছে যা সস্তা চলুন ঘুরে আসা যায় ভিউ পয়েন্ট থেকে ফাইনালি হচ্ছে আমরা নাগা ফলসের সামনে চলে আসছি নাগা ফলসটা অনেক বেশি লম্বা আমি দেখতে পাচ্ছি আর সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে যখন বর্ষা পরিপূর্ণ বর্ষা তখন জানে এটার কি ভয়ঙ্কর রূপ হয় আল্লাহ জানে কারণ এখন এত পরিমাণে ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে ওমাই গার্ড চলুন তাহলে এটা দেখে নেই নাগা ফলস দেখে এখন আবারও যাত্রা শুরু করলাম এখন সরাসরি লাচুং চলে যাব বুঝতে পারতেছেন রাত হয়ে যাচ্ছে লাচুং গিয়ে দেখা হবে কথা হবে লাচুং কীভাবে থাকতে সেটাও বিষয় তো আমরা বর্তমানে এই জায়গায় দাঁড়িয়েছি চেক পোস্টের জন্য মূলত আমাদের যে আমরা যে এন্ট্রি করেছিলাম দেখেছেন যে এগুলো সব অনলাইনে করতে হয় এগুলো কিন্তু আমাদের এজেন্সি করে দিয়েছে যাতে এখন আমাদের হাজিরা দিতে হবে যে সবার ছবি এবং পাসপোর্ট নাম্বারটা মিলিয়ে আমাদেরকে ছেড়ে দিবে সেটার জন্য হয়তো কিছু টাইম লাগতে পারে যাই হোক এখানে ক্যামেরা ইউজ করা যায় না তারপর লুকিয়ে করা হচ্ছে ফাইনালি আমরা লাচুং এর গোল্ডেন প্লেসে চলে আসছি মানে আমাদের হোটেলে চলে আসছি এখন সাতটা বাজে মানে এখন কিন্তু প্রচুর সময় সাতটা বেজে গেছে আমরা বারোটা বাজে যাত্রা শুরু করেছিলাম এখন সাতটা প্রায় সাত ঘন্টা জার্নি ছিল মাঝে দেওয়া দু একটা সাইড সিন ছিল এর মধ্যে একটা সাইড সিন দেখতেও পারেনি এটা অবশ্যই আগামীকালকে দেখা হবে বলছে চলুন তাহলে দেখি তো আমাদের যেহেতু শেয়ারিং এসেছি এই হচ্ছে গোল্ডেন ভ্যালির বাথরুম গিজার আছে দেন হচ্ছে বিশাল রুম এটা তিনজন চারজন ঠিক মতো থাকা যাবে বাট আমরা হচ্ছে দুজন থাকতেছি আজকে আমি আর আঙ্কেল আঙ্কেল আমাদের সাথে শেয়ারিং আসছে হ্যালো এভাবে পরিচয় করা দেওয়া হয়নি আঙ্কেল নামটা আমার নাম মিজানুর রহমান নওগাঁ থেকে নওগাঁ বাংলাদেশ থেকে নওগাঁ বাংলাদেশ থেকে বুঝতে পারতেছেন আমরা যারা আসছিলাম আটজন আটজনই বাংলাদেশি সুতরাং সুন্দরী আপনার একদম গুছানো একটা রুম কেমন লাগছে রুমটা হ্যাঁ খুবই ভালো জার্নিটা খুব ভালো ছিল চলুন আগে ফ্রেশ হই ফ্রেশ বলতে পানির আশেপাশে যাওয়া যাইব না যাই হোক প্রচুর ঠান্ডা আছে আমরা রাতে খাওয়া দাওয়া করতেছি আর এটাও কিন্তু আমাদের সেই প্যাকেজের সাথে অন্তর্ভুক্ত এখানে আমাদের দেখাচ্ছে চিকেন দেন হচ্ছে ভাত ডাল সবজি আছে আর গরম ওয়াটার খাওয়া দাওয়া শেষ করে সরাসরি রুমে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি কারণ আগামীকালকে ভোরে আমাদের যাত্রা শুরু করতে হবে গুড মর্নিং সবাই কেমন আছেন আশা করি ভালো আছেন আজকে হচ্ছে আমার দার্জিলিং এবং সিকিম ট্রিপের পঞ্চমতম দিন আমরা এখন লাচুং হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়েছি সত্যি বলতে প্রচুর পরিমাণে ঠান্ডা আর আমার পিছনের ভিউটা জাস্ট লোক ও মাই গড পাহাড়ের উপরে দেখা যাচ্ছে বরফগুলো আমরা এখন গাড়ি করে এখন একদম জিরো পয়েন্টে মানে বরফের রাজ্যে চলে যাব আমাদের গাইড ছিল হচ্ছে অর্জুন হ্যাঁ আমাদের টিমমেট এই যে অন্তত দু তিন দিন দেখতেছেন আমাদের ড্রাইভার হয়ে ডিসেম্বরের শেষের দিকে হয় যাওয়া জানুয়ারি দিকে হয় তাহলে এই পাহাড়গুলোর উপরে হচ্ছে সম্পূর্ণ বরফে ডাকা থাকে এখনো কিন্তু হালকা হালকা বরফ আমরা দেখতে পাচ্ছি পাহাড়ের উপরে বাট একদম ফুললি ডাকা থাকতে হলে আপনাকে ডিসেম্বর বা জানুয়ারিতে আসতে হবে যেহেতু আমরা নভেম্বরের প্রথম উইকের দিকে আসছি এখন 
আজকে হচ্ছে আট নয় তারিখ সুতরাং বুঝতে পারতেছেন চলুন তাহলে সামনের দিকে যাই এনজয় করি এবং রাস্তার ভিউগুলো একটু দেখতে থাকেন যে অসাধারণ ঠান্ডায় জমে যাচ্ছি লাচুং আমার দেখা সিউত্তম শহর সত্যি বলতে আমার কাছে স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে আমি যতই সামনে যাচ্ছি ততই অবাক হচ্ছি কারণ এই ধরনের পরিবেশ আমার প্রথমবারের মতো আসা সব কিছু আমার জন্য নতুন নতুন মনে হচ্ছে যদি আমাকে সাপোর্ট করতে চান আমার ইউটিউব চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করতে পারেন আর যদি ফেসবুক পেজ থেকে দেখে থাকেন তাহলে পেজটিকে ফলো দিয়ে পাশে থাকতে পারেন কারণ আপনাদের ভালোবাসা এবং সাপোর্ট এই মুহূর্তে দুইটাই আমার জন্য অনেক বেশি দরকার যাই হোক দুই পাশে পাহাড়ি রাস্তাটাকে এনজয় করতে থাকি সাথে আপনারাও কিন্তু আমরা ইয়ামথাং ভ্যালির কাছাকাছি চলে আসছি আমরা প্রায় পনেরো কিলোর মতো জার্নি করে ফেলেছি দেখতে পাচ্ছেন আর এখন আমাদের নাস্তা বিরতি দিয়েছে সত্যি কথা শীতে একদম অবস্থা খারাপ আর পিছনের ভিউটাই দেখেন হ্যালো বন্ধুরা ফাইনালি হচ্ছে আমাদের ব্রেকফাস্টটা হচ্ছে আর আমাদের প্যাকেজের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে আনলিমিটেড ব্রেড দেন হচ্ছে বাটার আছে জেলি নাস্তাটা করে নিচ্ছি আমরা নাস্তা করার পরে কিন্তু আবারও নুডলস খাচ্ছি আমার মনে হয়েছে নাস্তাটা পর্যাপ্ত পরিমাণ হয়নি কারণ হচ্ছে আমাদের দুপুরে খাওয়া দাওয়া করতে হবে কিন্তু প্রায় দুই থেকে আড়াইটা বাজবে সেই জন্য এখান থেকে নুডলস নিয়ে নিয়েছি নুডলসটা প্রাকটিসে পঞ্চাশ টাকা করে ক্যামেরা ফোন ক্যামেরা ক্যামেরা ফোন ক্যামেরা এখান থেকে মূলত দেখতে পাচ্ছেন যে আমি একটা জ্যাকেট নিয়েছি এবং পায়ে বোর্ড দেখতে পাচ্ছেন বোর্ড নিয়েছি এখানে দুইশো রুপি রেখেছে তো অনেকে আবার একদম লাচুং থেকে আনে বাট লাচুং থেকে আনার কোনো দরকার নেই এখানেই পাওয়া যায় তো এখান থেকেই সম্ভবত হচ্ছে আমার গোপ্রো ক্যামেরা ব্যবহার করা যাবে না দুই নম্বর হচ্ছে কোনো রকম ফ্লাক মানে হচ্ছে বাংলাদেশি ফ্লাক উড়ানো যাবে না এগুলো একদম রুলস মানে যদি উড়ানো হয় তাহলে জরিপানো হতে পারে এবং ড্রাইভারদের সহ পুরো টিমের সমস্যা হতে পারে তো এর আগে আমি যতটুকু জানি এর আগে একটা সমস্যা হয়েছিল কে একজন বাংলাদেশি ফ্লাক উড়ানোর কারণে কিন্তু অনেক ঝামেলা হয়ে গিয়েছিল যাই হোক এই ধরনের ভুল কেউ করবেন না মানে শুধুমাত্র ইন্ডিয়ান ফ্লাক ছাড়া অন্য কোনো ফ্লাক উড়ানো যাবে না বর্তমানে দাঁড়িয়ে আছি ইয়ামথাং ভ্যালিতে এটা হচ্ছে সিকিমে পড়েছে সত্যি বলতে জায়গাটা অসাধারণ আর পিছনে দেখতে পাচ্ছেন পাইন গাছ যখন এটা ডিসেম্বর বা জানুয়ারি শেষের দিকে হয় তখন এই পাইন গাছের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে হচ্ছে বরফ জমে থাকে বিশেষ করে এই জায়গাটা বরফ জমে থাকে ইভেন যদি এপ্রিলে বা হচ্ছে এপ্রিলে পরে আসেন তাহলে কিন্তু এই জায়গাটা এই পাইন গাছে ফুল ফুটে তার মানে হচ্ছে এটা এক এক সময় এক এক রূপ মানে তিন মাস চার মাস পর পর এই অঞ্চলের রূপটা পরিবর্তন হয় এখন হচ্ছে একটা সুন্দর রূপ আছে বরফ জমে যাবে হচ্ছে ডিসেম্বরের শেষের দিকে বা জানুয়ারিতে আর এখন কিন্তু অন্যরকম একটা রূপ আর কি বলবো মানে শীতটা যে লাগতেছে সেটা ফিল করার মতো আর পিছনে বিহুগুলো যদি দেখেন জাস্ট লোক বা সত্যি ভালো লাগতেছে আর সত্যি বরাবর মতো আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ সুন্দর একটা জায়গা আসতে পেরেছি সত্যি বলতে এই বরফ হাতে ধরে দেখা আমার একটা ড্রিম ছিল সেই যাই পূরণ হতে যাচ্ছে আজকে কারণ অনেক দিনের প্ল্যান এই সিকিম নিয়ে অনেক দিনের প্ল্যান যে সিকিম যাবো 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 তারপর কোভিড নাইন্টিন চলে আসলো তারপর দু তিন বছর তো চলে গেলো এভাবেই ফাইনালি আমি এখন সিকিমের জিরো পয়েন্টের পথে জিরো পয়েন্টের অনুমতির জন্য বর্তমানে এখানে অপেক্ষা করতেছি দেখা যাক অনুমতি মিলে কি না কারণ না হলে যদি অনুমতি না মিলে তাহলে কিন্তু এখান থেকে আবার ব্যাক করতে হবে যাই হোক আশা করি মিলবে দেখা যাক কি হয় তো এখানে ক্যামেরা ইউজ করা নিষেধ এই জন্য আমার ক্যামেরা আমি ব্যাগে রেখে দিয়েছি বাকিটা দেখা যাক কি হয় চলুন আশা করি খুব সুন্দর একটা ভিউ দেখতে পাচ্ছেন পিছনে অনুমতি পাওয়ার পরে কিন্তু আমাদের মাথা পিছু ড্রাইভারকে পাঁচশো রুপি করে দিতে হয়েছে সেটা অনুমতি এবং ড্রাইভারের সকল আনুষঙ্গিক খরচ বাবদ আর কি যেটা আমাদের প্যাকেজের অন্তর্ভুক্ত না তবে এই রাস্তাটা যতটা এনজয়ফুল মনে করতেছেন ততটা এনজয়ফুল না কারণ সবাই কিন্তু অনেক বাজে রকমের ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলাম কারণ যত উপরের দিকে আমরা যাব তত হচ্ছে শারীরিক এবং মানসিক চাপ বাড়তে থাকবে Everything is gonna 
জিরো পয়েন্টে চলে এসেছি সিকিম জিরো পয়েন্ট সত্যি বলতে অসাধারণ একটা ভিউ দেখতে পাচ্ছি আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন সম্পূর্ণ পাহাড়টা বরফে ঢাকা এটা হচ্ছে নভেম্বরের আট তারিখ আজকে যদি নভেম্বরের শেষে বা হচ্ছে ডিসেম্বর বা জানুয়ারিতে আসেন তাহলে কিন্তু বরফ এই জায়গায়ও মানে আমরা যে জায়গায় আছি এই জায়গায়ও বরফ জমে থাকবে আর বলে রাখা ভালো এখান থেকে কিন্তু চাইলে আপনি বোট নিতে পারবেন আর শীতের পরিমাণ কি বলবো প্রচুর ঠান্ডা এখন হচ্ছে নিচের দিকে যাচ্ছি আমাদের চারপাশে পাহাড়গুলো কিন্তু একদম বরফে টাকা এই জলদালাটা এই ঝিলটা কীভাবে পার হবে এটি হচ্ছে বড় বিষয় আয়ে বাণী লাগানো যাবে আরে দেখেন বরফ জমে বরফ জমে আছে ইয়ে মাই ড্রিম সত্যি বলতে এমন বরফের অঞ্চলে আসা আমার স্বপ্ন ছিল স্বপ্ন দেখতে হয় দেন স্বপ্ন পূরণ হয় সেই স্বপ্ন আজকে পূরণ হলো যাই হোক নিজেকে লাখি মনে হচ্ছে যে ছোট ছোট স্বপ্নগুলো পূরণ করতে পারতেছি উপরে যাচ্ছি আর আমাদের সাথে যে আঙ্কেল ছিল দেখছেন গতকালকে রাত্রে তো আঙ্কেল হচ্ছে ক্লান্ত হয়ে গেছে আঙ্কেল কি যাবেন না না আমি আর যেতে পারবো না আঙ্কেল তো আঙ্কেল ক্লান্ত হয়ে গেছে সুতরাং আচ্ছা আঙ্কেল যারা আমার মতো বয়স তাদেরকে কি মেসেজ দিবেন আপনি বলেন তো আমি বলবো তাদেরকে আর এক্সপ্লোর করতে হয় আপনার মতো বয়সে এসে অনেক টাকা অনেক ব্যাংকে জমানো না শুধু টাকা থাকলেই তো হবে না এনার্জি দরকার হবে এই যে আঙ্কেল এখন উপরে যেতে পারতেছে না শরীর শরীর নিচ্ছে না তো সেই জন্য হচ্ছে একটা মেসেজ দিতে চাই জীবনে টাকা পয়সা আসবে যাবে বাট সময় আসবেও না থাকতে যাবেও না সময় থাকতে এক্সপ্লোর করুন অ্যাডভেঞ্চার যা করার ইয়াং বসে করে ফেলুন চলুন সোলো এসেছিলাম কিন্তু আমি হ্যাঁ হ্যাঁ সোলো এসেছিল বাট আমাদের সাথে পরিচয় হয়েছে আঙ্কেল থাকেন তাহলে ওকে ওকে আঙ্কেলের এই বয়সে যে একা এসেছে এটাই তো অনেক কিছু টিমমেটের আরো চারজন কাপল আমরা কিন্তু আমি দেখি উপরে দিয়ে গতরে গোটা যায় উঠতে হবে সত্যি বলতে আমি অনেক বেশি উৎফুল্ল ছিলাম এটা ভেবে যে অনেকদিনের প্লান্ট আমার সার্থক হয়েছে তাছাড়া প্রথমবারের মতো বড় ফেরিয়াতে আসা এটা আমার একটা ড্রিম ছিল আর সেটাও পূরণ হয়েছে সবকিছু মিলে আমি খুবই আনন্দিত এবং বাচ্চাদের মতো করতেছিলাম কি থেকে কি করছি আমি নিজেও বুঝতেছিলাম না যাই হোক সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার সাথে থাকার জন্য আর যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর যদি ফেসবুক পেজ থেকে দেখে থাকেন তাহলে পেজটিকে ফলো দিয়ে রাখবেন কারণ বাংলাদেশের চৌষট্টি জেলা ঘুরে আপনাদেরকে দেখিয়েছি এবার পৃথিবীর পালা দেখা যাক কি হয় কেমন লাগতেছে স্বপ্ন পূরণ হইল বেচারা দার্জিলিং চুনা খাইছে শিলিগুড়ি থেকে দালাল দেখাতে তারপর আসতে পারবে না নিয়ে আসলাম যাই হোক ভালো লাগতেছে আরও উপরে যাওয়া ট্রাই করতেছি দেখতে পাচ্ছেন ফুল্লিভাবে আমার বোটও কিন্তু ডেমে যাচ্ছে কিন্তু এই দিয়ে উপরে যাওয়া আমার ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারতেছি না কারণ স্লিপ কাটলে ফুল্লিভাবেই নিচের দিকে চলে যাচ্ছি এখান থেকে স্লিপ কেটে একদম নিচে যাওয়াটা মনে হয় মজার হবে আহ দেখি কিছু জিনিস আসলে স্বপ্ন থাকে এটা আমার একটা ছিল যে এই বরফে এভাবে হামাগুড়ি দিব এভাবে পিচ্ছিল খাবো এইভাবে এইভাবে নেমে যাব স্বপ্ন পূরণ হলো জানি না কে কিভাবে নিবে বাট আমার মনে হয় অ্যাডভেঞ্চার সব সময় করা যায় না একটা সময় গিয়ে অ্যাডভেঞ্চার আপনি করতে পারবেন না সুতরাং সময় থাকতে অ্যাডভেঞ্চার করে নেন আমাদের সাথে একটা সিনিয়র পার্সন আছে যিনি ইচ্ছা ছিল এই জায়গায় আসার জন্য কিন্তু উনি একদম স্বাভাবিক ল্যাম ল্যাবে আসার পরে উনি থেমে গেছে আমি যেতে পারবো না তুমি যাও তার মানে হচ্ছে টাকা থাকলে সব কিছু করা যায় না যাই হোক অনেক 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 ডিফিকাল্ট কথা বলতে ফেলতেছি আমাদের মূল কথা হচ্ছে একটু সাবস্ক্রাইব করুন ভাই
Subscribe must like comment kore janaben amon dene video chan kina karon apneder bhalobasha ebong support chhara shotti kichu kora jabe na love you ami ekhan theke niche neme jabo karon ei bhabe dalu diye upore otha risk hoye jay karon kono bhabe borof kintu isthayi na dekhte pachhen borof kintu isthayi na ektu pichul kheye jodi ami boro boro pathor gula je dekha jacche gula te bari khete hole mata phete jete pare tar upore amader shomoy bede dewa jehetu amra share kare eshechi সময় বেঁধে দেওয়া তো একটা বিষয় আছে চলুন তাহলে এখান দিয়ে একটা স্লিপ খাই কিন্তু যদিও অনেক বেশি ডাল ও মাই গড যদি তাই না কেমন রিক্স হবে বাট দেখি ফাইনালি কতটুকু যেতে পারি চলুন তাহলে ও দেখতে পাচ্ছেন কি রিক্স আমার বোটের ভিতরে বরফ ঢুকে গেছে এটি বান্না করলে বোট আটকে যাবে ও ও পা ভিজে গেছে পেন হয়ে যাবে এখন পা একদম যেহেতু ভিজে গেছে পা প্রচুর পেন হয়ে যাবে মৌজাও তো আমি দুই জোড়া মৌজাও তো এক জোড়া আবার হোটেলে রেখে এসেছি সত্যি বলতে কি জানেন এখন একা ট্রেকিং করতেছি এটা ভালো কিন্তু খুব কাছের বন্ধু বান্ধবদের মিস করতেছি যাদেরকে বরফ নিয়ে এভাবে ফিকা মারা যায় মিস করতেছি সত্যি দাদের মিস করতেছি একটা সাউন্ড শুনতে পাচ্ছেন কিনা জানি না পানির সাউন্ড এই সাউন্ডটার রীতিমতো ফ্যান আমি এই সাউন্ডটা কার ভালো লাগে না আমি জানি না কিন্তু আমার থেকে এই সাউন্ডটা সত্যি অসাধারণ লাগে একটু ফিল করে বসে এই সাউন্ডটা যখন নেই তখন মানে কি বলবো একদম অন্য জগতে হারিয়ে যাই আমি কিছুক্ষণ আগে বসে বসে সাউন্ডটা ফিল করতেছিলাম তার উপরে এখানে এই যে বরফ জমতেছে আর আমার পা একদম অবশ্য হয়ে গেছে কারণ পা ফুললি কিছুক্ষণ আগে দেখলেন পায়ের ভিতরে বোটের ভিতরে বরফ ঢুকে গেছে মৌজা ভিজে গেছে ও এখন পা মানে পা কোনো কাজ করতেছে না আমি যে হাঁটতেছি কষ্ট হচ্ছে পায়ে আমার কিন্তু ওই দূর যেতে হবে ওই যে গাড়িগুলো দেখা যাচ্ছে ওই পর্যন্ত যেতে হবে জানি না কীভাবে যাব আর লাকিলি হচ্ছে আজকে রোদ ছিল বেশি কষ্ট করতে হয়নি বরফও পাইলাম সব কিছুই আমাদের অধীনে ছিল ধন্যবাদ আর শুক্রিয়া উপর আলা গেছে আলহামদুলিল্লাহ Tell me pretty lies, look me in the face Tell me that you love me, even if it's fake